മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയത് മൂന്ന് സിനിമകൾ പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു മുഖം സോണിയ നമ്മുടെ മുത്തല്ലേ ലിജു ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പുതിയ സിനിമേൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ഹണി ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതുവരെ കണ്ട സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അല്പം റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടൊക്കെയാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ ഹണി ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഹണി ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ് അതായത് ഹണി ബി ടുവിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നടന്ന കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും തമാശ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പ്രണയം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വിഷമിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും എല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂവിയാണ് ഹണി ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന ഹണി ബി ഹണി ബി ടുവിൻ്റെ അതേ ലൊക്കേഷനിൽ പക്ഷേ വേറൊരു കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ വേറൊരു കഥ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഹണി ബി ടുവിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നടക്കുന്ന കുറേ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് കഥയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അസ്കർ ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് പേർ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ഹണി ബി ടുവിലെ തന്നെ ആളുകളാണ് അതായത് ഹണി ബി ടുവിലെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ബോയ്സ് ആർട്ട് വർക്ക് അവരെല്ലാവരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടൻ ആസിഫ് അലി നടൻ ആസിഫ് അലി ആയിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ ഭാവന ആക്ട്രസ് ഭാവന ആയിട്ട് ലാൽ സാറ് ലാൽ സാറായിട്ട് അവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസ്കറിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് കൺമണി അതുപോലെ അസ്കറിൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവർ ഒറിജിനൽ ആളുകളായിട്ട് തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ നാച്ചുറൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്കേണ്ട വന്നത് എനിക്കും അസ്കറിനും പല ഹരീഷേട്ടൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ചിലോ ആറോ അധികം സംവിധായകർ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനേതാക്കളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റും ബാക്കി ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഹണി ബി ടുവിൻ്റെ ത്രൂ ഫുൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹണി ബി ടു ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹണി ബി ടു അവരൊരു ഷോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാൽ സാർ അവരൊക്കെ ഒരു ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലെവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക അതും ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു ടേക്കിൽ അത് ശരിയാക്കാൻ ഞങ്ങളും അത് ഇവിടെ ഒരു ടേക്കിൽ ശരിയാക്കണം അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേക്കിൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം അവർ അത് ഒന്നുകൂടെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെറുതെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ടേക്ക് ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് പോയി പിന്നെ ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ ക്രൂവിൽ തന്നെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അവർ വിചാരിച്ചത് എന്തോ മറ്റേ പ്രൊമോ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമറ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് തന്നെ അല്ല അസ്കറിനെ അധികം ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അസ്കറാണെങ്കിലും അസ്കറിനെ അവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ആസിഫിക്കൊക്കെ ഡ്യൂപ്പിടാൻ വന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ വിചാരിച്ചവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ ആണെങ്കിലും ഭാവനച്ചിയുടെ കൂടെ ടച്ചപ്പുകളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവരും ഉണ്ട് ആളുകൾ അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് അവർ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു പോലെ തന്നെ പാട്ട് ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ലിജു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത്ര റൊമാൻറ്റിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റിയൽ ലൈഫിൽ അത്ര റൊമാൻറ്റിക് അല്ല ഈ പാട്ട് കണ്ടി
ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ ടച്ചപ്പുകളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാനത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫുൾ ക്രൂ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഷൈജുവേട്ടനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത അസ്കർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു ആ വഴി അങ്ങനെ തന്നെ പോവാണ് അല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നോക്കട്ടെ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകും അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിനിമ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല വേറെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഹണി ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂവീസും കൂടി ചെയ്തു ഒന്ന് മമ്മൂക്കളുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി അതിൽ സൗബിൻ ചേട്ടൻ്റെ പേരായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു അത് മലയാളവും തമിഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരേ സമയത്ത് മലയാളം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അത് അത് തന്നെ നമ്മൾ തമിഴിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പേർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം സൗബിൻ ചേട്ടൻ അല്ല തമിഴിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെയും കണ്ടു പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ കുറേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു മൂവിയും കൂടി ചെയ്തു അനുരാഗം ദി ആർട്ട് ഓഫ് തേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂവി ജയൻ മന്നേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറുടെ അപ്പോൾ അതൊരു നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ലവ് സ്റ്റോറീസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റീസിലുള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു റോളും അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അറിയാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഹ്യൂമർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൽപ്പിക്കാൻ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ ഞാനൊരു കോമഡി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പറയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മ അനിയത്തിയാണ് അതിൻ്റെ ആളുകൾ ആളുകൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര കോമഡിയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അസ്കർ ആയിട്ടുള്ള അഭിനയവും അസ്കർ ഞാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കമ്പനി ആയി കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സോങ് ഷൂട്ടായിരുന്നു വെച്ചത് അപ്പോൾ അന്നാണ് എനിക്ക് റൊമാൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു ചമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേർക്ക് കാരണം അച്ഛുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ അന്ന് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും ക്ലാപ്പ് അടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാപ്പ് അപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കാതെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ റൊമാൻസ് ചെയ്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അസ്കറിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷെ അന്ന് ഈവനിങ് ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനി ആയി പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് സെറ്റിൽ ഞാനും അസ്കറും തന്നെയായിരുന്നു കമ്പനി അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു സിനിമ നന്നായി തന്നെ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള സിനിമകളിലും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ലിജോ ആളുകൾ കാണട്ടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പല ക്യാരക്ടറിലൂടെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്ച്